बसमिलीम बसमीम अज़ीज़ तलबात अल्लाम फोर्थ एयर इस्लामिया तलेक्टिव में हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारक को डिस्कस कर रहे हैं तर्जमा और उसकी तशरी आपके सलेबस का हिस्सा है आज हम हदीस नंबर सेवनटीन जो है उसको रीड करेंगे सहेल बिन सात रजी अल्लाह इस हदीस के रावी हैं अन सहल बिन सात कौला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं यजमन के जो ज़मानत देगा मुझे ली माँ बैना लही ही जो उसके दो जबड़ों के दरमियान है व माँ बैना रिजल ही जो उसके दो पाँव के दरमियान है अज़मन लाहुल जन्ना तो मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ इस हदीस मुबारक में हम देखते हैं कि माशरती लिहाज से दो इंतहाई अहम चीज़ें जो हैं उसके हवाले से बचने की ताक़द की गई है सबसे फास्ट है ज़ुबान ज़ुबान से बहुत से अच्छे काम भी हो सकते हैं तो मुसलमानों के दरमियान फॉर एग्ज़ाम्पल सुलह दिल जोई अच्छाई पर लोगों को उभारना बाहमी मोहब्बत ज़िक्र इलाही तलावत कुरान पाक मताल हदीस सीरत और हसन अखलाक जितना भी हम उस हवाले से इसमें ले लें आप सल्ला वसम की अदीस मुबारक में अगर देखें तो कहा तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो तुम में सबसे ज़्यादा बाख लाख है इसी तरह से मनफी काम जो हैं वो भी ज़ुबान से ही सर अंजाम दिए जाते हैं गाली देना तान करना तमस्कर उड़ाना आवाज़ें कसना किसी की दिल आज़ारी हो बहतान तराजी हो फोश गोई हो झूठ चूटी कस्में गलत गवाही ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो ज़ुबान से सर अंजाम दी जाती हैं जिसके बदले में इंसानी ज़िंदगी जो है तलख हो जाती है मसला हम किसी पर औरत या मर्द पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा दें उसकी अदवाजी ज़िंदगी ना सिर्फ तबाह होती है बल्कि यह आग कई घरों को तबाह कर देती है माशरती सुकून जो है उसको कत्ल गारत तक पहुंचा देती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जो है या तो अच्छी बात कहे या फिर वो खामोश रहे तो खामोश रहना जो है वो ज़्यादा बेहतर है खामोशी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सलामती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें इंसानी माशरे में ज़ुबान का मस्बत और मनफी इस्तेमाल जो है उसी से माशरा या तो मोहब्बत का मरकज़ बन जाता है या फिर माशरे में नफ़रत जन्म लेती है किसी भी माशरे की दुनिया और आखरत की कामयाबी का इहसार महज अफराद के बाहमी तल्लक की खुशगवारी पर है आज भी हमारा मुस्लिम माशरा ज़ुबान के मनफी इस्तेमाल की वजह से जहन्नम बन चुका है अल्लाह ताली ने तमाम ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं का लानतुल्लाजबीन उन पर लानत फरमाई है तो इस हवाले से हमें अपनी ज़ुबान को बार बार आप वसम की अदीस मुबारक मिलती हैं कहा कैसे उसको कंट्रोल करना है हमने तो ज़बान के घाव और सर दराज तक रहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ज़ुबान से ज़ख़म लगा वो कभी मंदल नहीं होता लेकिन तलवारों के ज़ख़म मंदल हो जाते हैं मोमिन की निशानी ये करार दी कि उसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान जो है वो महफूज रहे क्यों इससे मुस्लिम माशरे की बुनियादें स्ट्रॉन्ग होती हैं बाहमी तल्लक जो हैं वो तलखियाँ उसमें नहीं आती हम अपना बहुत सारा रुपया पैसा सलाहियतें जो हैं वो इस पस्त काम में ज़ाया कर दे ते हैं दूसरी चीज जो है वो शर्मगा की हिफाजत के हवाले से बताया कि इस्लामी माशरा जो है उसमें या उससे पहले जितने भी माशरे थे उन सारों में अल्लाह ने जना को हराम ठहराया कहा ला तकरबुलजना इन हुकाना फाहिशातों वसान सबीला जना के करीब भी ना जाओ बेशक ये बेहयाई है और बुरा रास्ता है मुसलमान आपलम ने कहा जब मुसलमान जना करता है तो इसका ईमान इसके दिल से निकल जाता है ईमान और जना इकट्ठे कभी भी नहीं चल सके अजदवाजी ज़िंदगी की तबाही जो है वो इसमें सबसे पहले नंबर पर आती है फिर उसके नुकसान में हम देखें तो नसब जो है वो गैर महफूज हो जाता है नई नस्ल जो है तरबियत से महरूम हो जाती है कत्ल गारक तक नौबत पहुँचती है इंसान का ज़मीर मुर्दा हो जाता है उसका ईमान ख़त्म हो जाता है और बहुत सारे अमराज खबाशा चाहे वो जहनी हों जिसमानी हों या नफसियाती हों वो इससे जन्म लेते हैं तो अलगर्स के जना के हवाले से देखें कि अगर किसी भी माशे में सोसाइटी में ये जब आता है तो कौमें जो है इस दुनिया में भी तबाह होती हैं और आखरत में भी तो कौम लूत पर हमने देखा उसी वजह से इलाका अजाब आया तो उसको इंतहाई गलत करार दिया उसको हराम ठहराया हदीस नंबर एटीन हमारी जो है
ये भी उसी से मिलती जुलती है बिसमीम अन अब्दुल्ला इबन मसूद कौला कौल रसोल्ला सल्ला वसम के रसोल्ल सल्ला वसम ने फ़रमाया सबाबलमसलम फ़सूक मुसलमान को गाली देना गुनाह है व कताल कुफ्र और इसको लड़ना जंग करना कुफ्र है मुतफ़ अल यानी सदीस को इमाम मुसलम और इमाम बुखारी दोनों ने रवायत किया है इस हदीस मुबारक में भी दो ऐसी माशरती बुराइयाँ हैं जो निज़ाम अवत को तबाह करने वाली हैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल गाली देना तो गाली देने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये अल्लाह की हदों से निकल जाना है ये कबीरा गुनाह है दूसरी तरफ गाली से जो नुकसान होते हैं इंसान की ज़ुबान तो गंदी होती है दूसरे की इज़्ज़त नफ्स भी इंतहाई मजरू होती है बाहमी अखूत का जो निज़ाम अल्लाह ने कहा जो हमने जोड़ के रखना है वो वीक हो जाता है आपस में इश्ताल पैदा होता है जिसके नतीजे में फिर लड़ाई झगड़े जन्म लेते हैं फिर इसी तरह से का ज़बान के जो आफतें हैं वो हमें दीन और दुनिया के नुकसान जो हैं उसके बारे में बता रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर साहबा इक्राम के दरमियान आप बैठे हुए थे तो आपने कहा क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बताऊं कि जो इन सब पर ओवरऑल आप डिस्कस कर रहे थे चीज़ें जहाद क्या है फिर इस्लाम क्या है उस हवाले से लास्ट पे आप सल्लम ने कहा कि क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बताऊं जिस पर इस सारे दीन का दार मदार है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान पकड़ी और कहा इस पर काबू रख साहब आगे से हजरत माज बिन जब्बल थे साहब भी मशहूर मरूफ जो इस हदीस के रावी हैं कहा कि यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम इसकी वजह से भी पकड़े जाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने कहा शकील तो का उम्म का तुझे तेरी माँ खोए के लोगों को जहन्नम में मुंह के बल गिराने वाली जो है वो ज़ुबान ही है शर्मगा की हिफाजत के हवाले से भी इसी तरह आप सल्ला वसम ने कहा वो सारी चीज़ें जो जिना के नतीजे में आती हैं लड़ाई झगड़ा फितना फसाद यानी कत्ल गारत जो है तो वो हमेशा इसी की वजह से जन्म लेती हैं तो ओवरऑल जो है जब ये दोनों चीज़ें आएंगी या वो ज़बान ही उसमें गाली में भी आती है और लड़ाई झगड़ा जो किताल आता है उसमें भी ज़बान के हवाले से ही वही चीज़ें रिपीट की जाती हैं आती हैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती से उन सारी चीज़ों से मना फरमा रहे हैं हदीस नंबर 19 हमारी वो भी इसी से मिलता जुलता टॉपिक है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस हज़रत अंश जो और हज़रत अबू हुरैर रजी अल्लाह रवायत कर रहे हैं कि अन अंश व अबी हुरैर अन्ना रसूल अल्लाह सल्ला वसम के रसूल अल्लाह सल्ला वसम ने फ़रमाया अलमुस्तबानी बुरा भला कहने वाले दो आदमी माँ काला जो कुछ उन्होंने कहा फला पस उसके ऊपर है बादी इब्तदा करने वाले पर माँ लम आतिदल मजलूम हो के दो बुरा भला जब एक दूसरे को कहने वाले हैं तो इसका गुनाह इब्तदा करने वाले पर है जब तक मजलूम हद से ना बढ़ जाए तो इसमें कहा असल मुजरम जो है वो झगड़ा स्टार्ट करने वाला है तो जो ये शैतानी काम करता है गुनाह भी उस पर होगा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा भला कहने से मना फरमाया इससे वालदे की भी तोहन होती है साहबा ने गर्ज़ किया यार रसोल्ला सल्ला वसम कोई शख्स अपने माँ बाप को कैसे गाली दे सकता है आप सल्ला वसम ने फरमाया अगर तुम किसी दूसरे के माँ बाप को गाली दोगे वो बदले में तुम्हारे वालदे को देगा गोया इसने खुद अपने वालदे को गाली दी तो इसलिए ये तल्लक को ख़राब करते हैं माशरती फसादात का बायस बनते हैं और इस सिलसिले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन सारे को हम फॉलो करके आज के अपने मुस्लिम माशरे से ये सारे ऐप दूर कर सकते हैं अल्लाह ताला ने कहा इन ला युहिबल मोतदीन अल्लाह हद से गुजरवाने को पसंद नहीं करता तो अल्लाह ताली हम सब को इससे महफूज रखे हजीस नंबर ट्वेंटी भी हमारी मिलती जुलती उसी टॉपिक से रिलेटेड है हम उसको भी साथ ही डिस्कस कर रहे हैं कि अन इब्ने उमर काला काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयुमा रजल के जिस आदमी ने काला कहा ले अखी है ही काफिर अपने भाई को काफिर फ़कत बा बेहा अहदुमा तो बस उन दोनों में से एक इसका सजावा ठहरा तो यह गलत फतवाबाजी जो है उससे यहाँ डराया गया है कि उससे ख़ात्मा ईमान हो जाता है क्यों अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को काफिर कहता है तो अगर वो सामने वाला काफिर नहीं है तो वो बात पलट कर उसकी तरफ ही आ जाती है इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और दूसरी चीज़ वही जो बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा करने से नफ़रत जन्म लेती है 
ذلت اور رسوائی جو ہے مسلمانوں کا مقدر اسی لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے آپس میں نفرت جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے اس کو فالو نہیں کیا جس کے بدلے میں نفرت جنم لی اور اینڈ پہ اوور آل آپس کا اتحاد اور اتفاق ختم ہو کے مسلمان ویک ہوئے کمزور ہوئے ذلت اور رسوائی کا شکار ہوئے اور اینڈ پہ آ کے زوال امت جو ہے وہ سامنے آتی ہے ہمیں تو وہ ساری جتنی بھی ہم کہہ لیں ترقی نہ کرنا یا ہمارے اتحاد کا خاتمہ وہ اوور آل فرقہ پرستی کے حوالے سے ہم لے لیں یا وہ ساری چیزیں کہ جس میں ہم دوسروں پر یہ لگار کر رہے ہیں اپنی زندگیاں نہیں سنوار رہے اور کافر جو ہیں وہ اس کا موقع اٹھاتے ہوئے انہوں نے آگے اس حوالے سے اپنی پلاننگ کی وہ کامیاب ہوئے اور مسلمان علماء جو ہیں جن کی قوت طاقت اسلام کے حوالے سے فوکس ہونی چاہیے تھی وہ آپس میں ایک دوسرے پر فتووں پر ہی وہ ضائع کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے اخلاق جو ہیں ہمارے اندر پیدا کرنے کی ہمت اور توفیق دے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو کر سکیں